एवरीवन माय नेम इज निर्भया मैं आप लोगों के साथ मैथ्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि या तो कुछ बच्चों को या कुछ लोगों को बहुत ही पसंद आ जाता है कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है या तो कुछ लोग उससे बिल्कुल बोर हो जाते हैं कि इट्स अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट मुझे कोई मजा नहीं आता है वही कैलकुलेशन वही कैलकुलेशन मैं थक जाता हूँ लेकिन मेरा कहना है कि हम मैथ्स को अगर अपनी डेली लाइफ से अपनी डेली एक्टिविटीज से ऐड करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मैथ्स तो हमारी लाइफ में ही इनबिल्ट है तो हम उसको छोड़ ही नहीं सकते और हम सभी को मैथ्स आता है फिर अब हम सबसे पहले आते हैं ये मैथमेटिक्स जो शब्द है ये शब्द कहाँ से आया ये शब्द है ये मैथमा शब्द से आया है जो कि ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीक लैंग्वेज में मैथमा शब्द का अर्थ है नॉलेज नॉलेज ये एक ऐसी नॉलेज है मैथमेटिक्स एक ऐसी नॉलेज है जो यूनिवर्सली एक लैंग्वेज ऐसी है जो कि यूनिवर्सली अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंड की जाती है मतलब जैसे हमारा कहना है हमने आ, बोला कि वन डजन वन डजन मतलब क्या हुआ वन डजन कहते ही मेरे भी दिमाग में बारह आ गया और इवन एक वेजिटेबल मैन जो कि पढ़ा लिखा नहीं होगा उसके दिमाग में भी बारह तुरंत आ जाएगा कि वन डजन मीन्स बारह अभी हम ये यहाँ बात कर रहे हैं या हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो हमें क्या होगा हम वहां वाला जो वेजिटेबल मैन होगा या फ्रूट मैन होगा जो भी है वो एक डजन वन डजन के बदले वो हमें बारह ही चीज देगा बारह से ज्यादा नहीं करेगा तो मतलब ये या हम बात कर ले सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर मतलब लेंथ हम जब नापते हैं तो हम जो ये यूनिट यूज करते हैं ये यूनिट भी यूनिवर्सल है मतलब हर जगह ये सेम यार मेजरमेंट अगर मैंने इतने बड़े मेजरमेंट की बात की है मीटर के लिए मैंने इतना लिया है तो वो मीटर वहां पे भी हम जाएंगे तो उतना ही होगा मतलब अगर और हम अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में भी देखें तो मैथ्स रोज कैलकुलेशन मम्मी हिसाब करती रहती हैं पापा हिसाब करते रहते हैं एड तुम जब चॉकलेट लेने जाते हो बच्चे कोई भी है टेन रुपीज की शॉपिंग से शुरुआत करते हैं उनको पता है टेन रुपीज में क्या माइनस किया मेरे पास कितने पैसे आने चाहिए मतलब ऑल एंड ऑल एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं जो हम मैथ्स की चीजें यूज करते हैं डेली लाइफ में तो इसका मतलब मैथ्स तो हम मैथ्स में तो हम परफेक्ट नहीं है बस रही कुछ बातें जो चीजें हम कई बार होता है थोड़ा भूल जाते हैं कई बार होता है अगर हमारे याद करने का तरीका अच्छा हो तो वो याद क्या करने का समझने का तरीका अच्छा हो तो याद वो ऑटोमेटिक रह जाती है ठीक है तो जैसे आप पहली बात हमने बताया मैथ हमा एक सब अपना मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड मैथ नॉलेज ये जो नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है अब हर एक सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है मैथ्स की जो लैंग्वेज है वो नंबर से शुरू होती है और ये काउंटिंग जो है वो तो बच्चा प्ले ग्रुप में जाने से पहले भी मम्मी पापा याद ही करवा देते हैं वन टू थ्री फोर एट ऐसे 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 उसको आ ही जाती है काउंटिंग तो मतलब याद आ हो ही गई अब आया एक बेसिक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे मैथमेटिक्स किसी भी चीज का कोई आधार होता है वैसे ही हमारे मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के फोर पिलर्स होते हैं फोर पिलर्स अगर बात की जाए तो मैथमेटिक्स के ये फोर पिलर्स हमारे ये रहे जो कि हम सबने पढ़े हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये पिलर्स है ये जो हमारा एडिशन है जो हमारा सब्टशन है जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है और हमारा डिवीजन है यही मैथमेटिक्स के हमारे पिलर्स हैं इन्हें हम ऑपरेशन भी कहते हैं अब रही बात एडिशन की एडिशन भी हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है बस थोड़ा सा अगर हम भूल गए हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं मीन्स जैसे छोटे जब हम होते हैं तो हम सबसे पहले छोटी सी डिजिट होती है कि टेन इन माइन टेन अगर मुझे करना है टेन प्लस फाइव मीन्स तो मैं क्या करती हूँ सबसे पहले छोटा बच्चा क्या करता है टेन इन माइन फोर फाइव फिंगर्स ओपन काउंट फ्रॉम टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड इट विल गेट आंसर 15. उसे वो आंसर मिल जाता है 15. हम एडिशन ऐसे शुरुआत करते हैं लेकिन अगर यही चीज हमने अभी छोटे डिजिट से शुरू की इसे हम बड़े डिजिट में याद कर, करेंगे धीरे धीरे जाते जाते फिर हम प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से पढ़ते हैं हमारी डिजिट्स बड़ी हो जाती है मतलब जैसे फाइव फोर सेवन थ्री अब ये डिजिट आ गई इस डिजिट के बारे में भी हम लोग धीरे धीरे बाद में पढ़ते हैं क्योंकि एक साथ सारी चीजें पढ़ानी आप समझ भी नहीं पाओगे मेरा कहना यही है कि ये सारी चीजें जो हैं वो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट वाइज आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे बहुत सारे मैथ में बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन उन टॉपिक्स को 
अगर हम वन बाय वन कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अपने घर की चीजों से रिलेट करके अगर हमने पढ़ा वो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा चाहे वो अर्थमेटिक्स जैसे अब आपको ये भी पता है नहीं पता हो तो भी बता देती हूँ मैथ्स की जो ब्रांचेस हैं जैसे अर्थमेटिक्स है एल्जब्रा है या जोमेट्री है ये सारे जो है इन सबको हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके बहुत अच्छे से समझ सकते वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप चल जाएंगे अगर हमें इंटरेस्ट कब जाता है हमारे उससे जब कभी कोई टीचर वो पॉइंट वो चीज जो हमें टच करती है उससे ना हटाकर सिर्फ कैलकुलेशन पे बेस करता है हमारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं हट जाता है हम दूर जाते हैं कोशिश हम मेरी ये रहेगी कि मैं यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊ या जो भी टॉपिक क्लियर करूंगी वो आपका एक्चुअली क्लियर हो जाना चाहिए माइंड नहीं क्लियर होना चाहिए वो टॉपिक क्लियर ऐसे हो जाना चाहिए कि आपको कल अगर अपने किसी जूनियर को बताना है अपने किसी फ्रेंड को बताना है अपने किसी कलीग को बताना है अपने ब्रदर सिस्टर किसी को भी उस चीज को अगर आपको एक्सप्लेन करना है आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सको आई होप कि ये वीडियो वीडियो ना केवल बच्चों के लिए ही बेनिफिशियल हो बल्कि उन पेरेंट्स के लिए भी हो जो घर में अपने बच्चों को समझाना अपने आप चाहते हैं बिकॉज टीचर्स तो बहुत एफर्ट करते हैं स्कूल में भी करते हैं मे uh, बी बच्चे ट्यूशन जाते हैं वहां पे भी एफर्ट किया जाता है लेकिन जब पेरेंट्स घर में उनको थोड़ा टाइम दे पाते हैं तो वो बच्चों के लिए चलते फिरते हमने पूछ लिया अब बच्चों को ट्रायंगल रटा तो दिया जाता है कि ट्राइंगल ये है सर्कल ये है स्क्वायर ये है मत अलग रेक्टेंगल ये लेकिन बच्चा वो याद कितने टाइम तक रख सकता है वो याद तब रखेगा जब चलते फिरते भी अच्छा घर में घर में हमारी दीवार है हम पिज्जा खा रहे हैं वो किस किस शेप का है वो सारी चीजें चलते चलते जब हम बच्चे से पूछते हैं उसको सर्कल है ट्रायंगल रेक्टेंगल एवरीथिंग वो अपने आप उस चीज को मेमोराइज हो जाता है उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हम उसको डेली लाइफ में डेली रूटीन में यूज करवा रहे हैं अब उसके लिए हमें पर्टिकुलर ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके कितने कौन वट एस एस इन सब चीजों को हम धीरे 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 हर एक वीडियो में जा करके अच्छे तरीके से लर्न करेंगे लर्न क्या करेंगे सॉरी सीखेंगे ये सीखना जो है ये हम दोनों का है हम दोनों अगर मुझसे कोई टॉपिक रह जाता है और आप शेयर करेंगे आई विल डेफिनेटली उस चीज को मैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी जैसे अभी हमने एक सिर्फ अभी हमने क्या जाना इस वीडियो में कि मैथमेटिक्स शब्द जो है वो मैथमा वर्ड से आया जो कि ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब है नॉलेज और हमने ये जाना कि मैथमेटिक्स के फोर पिलर्स जो हैं वो कौन से हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन आई होप यहाँ पे मैथ्स में तो बहुत सारे टॉपिक हैं हम कोई भी टॉपिक ले सकते हैं बट मैं चाहती हूँ कि अभी मैं नेक्स्ट टाइम में आपको फ्रैक्शन से शुरुआत कराऊंगी फ्रैक्शन ऐसा टॉपिक है जो कि से क्लास सेकंड से ही शुरू हो जाता है और सारे पेरेंट्स अगर चाहें तो या उस चीज को बच्चों को अपने डेली लाइफ में यूज करते हुए उसे सिखा सकते हैं तो मैं ये होप करूंगी कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो फ्रैक्शन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे और उसे समझेंगे समझाएंगे सो थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर टाइम थैंक्स अलॉट